Marco, es un placer tenerte en el programa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por darnos unos minutos. Marco, el presidente Biden está recibiendo duras críticas dentro de las propias filas demócratas. Algunos dicen que, que no está haciendo lo suficiente para resolver la crisis en la frontera, mientras que otros le critican que está dispuesto a hacer grandes, digamos, concesiones como el asilo. Eh, Biden está metido en esa diatriba de si hace mucho eh, afecta a unos y si hace poco afecta a otros. No, yo lo creo que lo que está haciendo el presidente hoy es correcto. El presidente nunca ha ignorado el problema que tenemos en la frontera. Como ya se había mencionado, eh, desde que llegó el presidente a la Casa Blanca en el 2021, presentó una propuesta de reforma migratoria para solucionar un tema que no es un problema de hace dos, tres años, un problema que lleva décadas ocurriendo en los Estados Unidos y necesita una solución ya. Entonces, lo que el presidente ha hecho en los últimos meses es negociar otra vez con los republicanos, que son una parte clave en solucionar esto, pero que esto se soluciona en el Congreso. Necesitamos que en el Congreso se pasen reformas para solucionar el tema migratorio, que necesita inversión para más sí. oficiales de, de la fronteriza, más jueces, y eso es lo que está en juego hoy. Entonces, el presidente está tomando la acción que se necesita para solucionar el problema, pero hoy vemos cómo el Partido Republicano, bajo el mandato de Donald Trump, no quiere solucionarlo. ¿Por qué? La simple y llana razón Marco. de que esto no le sirve para noviembre. Mira, eh... Quiero preguntarte eso y te, y te lo hago con, 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 todo, con todo el respeto, pero también con, con la curiosidad de por qué Biden no va antes en la frontera. Y te lo pregunto por esto. De su gobierno, que ya se va a terminar, esta es la segunda vez que va a la frontera. Y va en momentos en que se conoce que Donald Trump va a visitar la frontera. Es decir, esto, y lo, y lo decía Heidi hace un instante, y ella es demócrata. ¿Eso es meramente político o no? No, el presidente es comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos y él tiene todo el derecho a ir a ver qué está sucediendo en la frontera, como lo hizo hoy, como lo hizo hace un año. Pero por el otro lado tenemos al candidato republicano, que ¿cuándo fue la última vez que fue a la frontera? En el 2019. Entonces, si a alguien se le puede acusar de estar usando esta situación como plataforma política, es el expresidente Trump. Ha rechazado el acuerdo que ya existe entre ambos partidos para, para solucionar el problema. ¿Qué hizo hoy? Fue, se reunió con, el, con su amigo, el, el gobernador de Texas, y además tuvo una gran entrevista con Fox News, que parecía más una, sí, Marco, una pero, plataforma. Pero, pero ¿no te parece un poco injusta la crítica, teniendo en cuenta que eh, Trump no es presidente de Estados Unidos, no tiene que solucionar absolutamente nada y está en campaña? ¿Recién está en campaña? Trump lleva en campaña ya cuatro años, desde que culminó su, su, su elección, está en campaña. Aquí... Lo que, lo que está en contraste es un presidente que día tras día se levanta para solucionar este problema como otros problemas que tiene este país, mientras el candidato republicano lo que quiere es seguir ahuyentando las llamas de la xenofobia sí, y, la, sí. y de la, tema de la frontera para su campaña. Eh, Marco, ¿qué, ¿qué piensas tú de la crítica que se le hace actualmente al presidente Biden de que está dando un giro brusco en el tema migratorio? y que lo está dando porque finalmente es el que está en, la, en el número uno de las preocupaciones de los estadounidenses. ¿Es legítimo ese interés del presidente hoy por hoy? Vuelvo y digo, desde el primer día se tomó la decisión de una reforma migratoria que llegó al Congreso y no solucionó nada. ¿Por qué? Porque los republicanos, como, en ese, como ahora lo vuelven a hacer, se eh, obstaculizaron el, eh, la ley que se planteó. Hoy estamos viendo con el presidente quiere solucionar el problema tres años después, sigue siendo un tema que hay que solucionar y sí. no se puede catalogar como oportunista porque él está cumpliendo su trabajo y el Partido Demócrata cree que está la mejor solución para solucionar el tema de la frontera. Marco, ¿y, y no sería realmente una demostración de que eh, las acciones se convierten en... de que las palabras se convierten en acciones y el presidente tomará acciones ejecutivas en el tema migratorio? El presidente no tiene ninguna autoridad para tomar esas cosas que estamos tratando de solucionar hoy en el Congreso. Eso pasa por el Congreso de los Estados Unidos, es responsabilidad de nuestros congresistas, de nuestros senadores. El presidente tiene una autoridad limitada cuanto a las cosas que se tienen que hacer, como por ejemplo invertir en la seguridad fronteriza. Hay que recargarle a la audiencia. Los que tienen la solución en sus manos para este problema es el Congreso. Y dos de cada tres estadounidenses, como se, como se mostró en una encuesta hoy, creen que este acuerdo bipartista es la mejor solución para eh, lo que estamos viviendo en Estados sí. Unidos. Los que nos interponen en eso son Donald sí, Trump sí. y los republicanos. Ah, me, me tengo que, aunque, aunque tengo que subrayar que las acciones ejecutivas sí tienen parte de la solución. De pronto no en el largo plazo, 
pero sí en el corto plazo en unas cosas muy precisas. Marco, te agradezco mucho por darnos unos minutos en el programa. Muy amable, muy gentil. Gracias. Fausto, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Quiero que escuchemos a Anthony Blinken hablar sobre lo que él considera la efectividad de las naciones en esta, sanciones en esta entrevista. Veamos. Do you think sanctions are an effective diplomatic tool? There's always been a debate about this and how much uh, or how effective they are and, and if, if that's the, the, the right pathway to, to a result. In terms of the sanctions, I think what we've seen is this. Um, it's dozens of countries that have imposed sanctions on Russia because of the aggression mm -hmm. uh, against Ukraine. And the, the impact is real and it, it actually grows over time because, for example, When we're denying Russia some of the technology that it needs to modernize its defense industry, to modernize its aviation industry, to modernize its energy extraction industry, that's going to be felt more and more over time. Básicamente, Fausto, eh, secretario Blinken está diciendo sanciones, las sanciones funcionan y da varios ejemplos. Pero esto me llama mucho la atención porque va en contravía, por ejemplo, de lo que había establecido en su momento el expresidente Barack Obama durante su gobierno y eh, la normalización o el proceso de normalización de relaciones con Cuba cuando dijo que no se podía seguir sancionando a Cuba de la misma manera que se hacía porque el resultado era uno que no estaba dando resultado. ¿Eso es un cambio de opinión entre las dos administraciones demócratas o cómo ves esto? Sí, bueno, es un cambio de opinión, pero en realidad yo creo que eh, ha habido una frustración por parte de Estados Unidos y Europa en general de que las sanciones no han funcionado particularmente con el tema de Rusia. Sí. Hoy Rusia crece más económicamente o con más dinamismo que Alemania. Hoy Rusia vende más petróleo al exterior que cuando inició la guerra hace dos años. Es decir, hay una mitad del mundo que desde Occidente no lo vemos, pero que desde Rusia sí se ve. Es China, es India, es Oriente Medio o es otra parte que de alguna forma mantiene relaciones eh, comerciales con Rusia y por eso, obviamente con un sector eh, de guerra de Rusia que ha crecido mucho, precisamente por la misma guerra, pero no han funcionado las sanciones. Y en el caso de Venezuela, pues sigue atornillado el dictador Nicolás Maduro. Hemos visto que las sanciones sí. se distrajeron un poco cuando empieza la guerra y el presidente Biden eh, afloja esta tensión eh, financiera frente a Venezuela y hoy vemos eh, muy viva a Nicolás Maduro. Fausto, eh, precisamente sobre Venezuela... Eh, quiero que escuchemos al secretario Blinken. Veamos. Sanctions are not an end in themselves. In fact, we've been very clear. We're fully prepared to to lift them, and we've demonstrated that we've um, uh, removed some if Venezuela gets on uh, to a democratic path. Unfortunately, what we've seen in the last few weeks is that uh, Maduro is doing exactly the opposite, putting uh, opposition leaders in prison, kicking out the uh, United Nations. Muchos de los que vemos esta respuesta del secretario Blinken, aquí es una posición personal, nos, nos, nos pareciera que no hubieran visto el desarrollo de América Latina durante los últimos años y mucho menos eh, desconociendo no solamente lo que ha sido Nicolás Maduro, sino Hugo Chávez. Eh, no quiero decir que es infantil, pero algunos dirían que es infantil, no quiero decir que es inocente, pero algunos dirían que es inocente. ¿Qué te parece esta respuesta sobre el tema? Muy naif. Yo creo que eh, es evidente que lleva 25 años la dictadura chavista en Venezuela, han habido más de 15 mesas de negociación con la oposición y no, a sola, no hay una sola en donde la oposición haya ganado. Eh, simplemente Maduro utiliza ese tipo de mesas de negociación para dilatar, para hacer tiempo, para generar expectativas, pero al final de cuentas siempre las va a ganar él y permanece en el gobierno. Eh, ¿se, ¿Se equivoca en esta respuesta eh, el, el secretario Blinken? ¿Cómo lo viste? Sí, yo creo que sí, sí se equivoca porque de alguna manera pues... Eh, piensa, insisto, en una visión muy optimista de que están funcionando eh, las, las sanciones, pero en realidad eh, no se puede confiar en un dictador. Y el dictador Maduro, pues sí, hay que decirlo, le dio la cara al presidente Biden cuando Biden apunta hacia sí. Ucrania y distrae su atención en donde Venezuela, pues bueno, esa fue la mejor noticia para Nicolás Maduro, la existencia de esta guerra en Ucrania. Sí, realmente eh, es así. Estados Unidos empezó a avanzar en privilegios para Venezuela y lo que ha terminado haciendo la administración de Nicolás Maduro es hacer totalmente lo contrario y ni siquiera ha dejado a María Corina Machado participar en las elecciones tal y como se habían comprometido. Esa es una realidad fáctica sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, nuestro compañero Enrique Acevedo también le preguntó sobre las amenazas recientes de Donald Trump a la OTAN y esto fue lo que dijo Blinken. The only time that the famous Article 5 of NATO, that's, mm. the, that's the part of the NATO treaty that says if one of us is attacked, Everyone. we're all attacked and we're, we'll uh, join in defending each other. The only time that that article was actually invoked in the entire history of NATO 
was after 9-11, when the United States was attacked. And all of our partners in NATO said, we're going to come to your defense and work with you if you want us to uh, in dealing with uh, those who attacked you on 9-11. So I, it's a long way of saying, I think Americans know and see that um, this alliance over so many years has not only been good for other countries that are in it, but it's been good for the United States. And I, I think that's why you're going to see an enduring uh, commitment. ¿Qué te parece esta respuesta, Fausto? Bueno, eh, a ver, eh, el tema de la OTAN es muy importante en el sentido de que se, re, se ha revivido, ha resucitado. El mejor ejemplo es eh, la incorporación de Suecia eh, y Finlandia. Eh, el paraguas de protección de la OTAN no necesariamente llega a todos. Yo creo que el, el primer gobierno de Donald Trump eh, puso a temblar a muchos países europeos eh, no tuvo buena relación con Alemania, con Angela Merkel, y ahí se dieron cuenta que necesitan un sistema de defensa común. Eh, choca con la Unión Europea, pero en realidad pues, es lo único que hay, la OTAN. Y mientras la ONU está colapsada, eh, en realidad la única apuesta es la OTAN, fortalecerla. Y, y, y ese argumento del secretario Blinken de que realmente los beneficiosos, los realmente beneficiados en términos prácticos eh, en la historia reciente de la OTAN, eh, ¿Es Estados Unidos después del 9-11 te convenció? No, no, definitivamente que no. Desde el punto de vista geográfico, los más beneficiados son los europeos, los que están en la frontera con Rusia. Estados Unidos, de alguna forma, eh, es un, 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 vamos a llamar una de las patas importantes de la OTAN, porque representa para Estados Unidos un componente muy fuerte de poder geopolítico ante el mundo, ante sí. Rusia, ante, ante China. Pero los beneficiados son los europeos. En términos generales, ¿qué calificación le darías a, al secretario Blinken en esta entrevista? Bueno, en términos generales yo diría entre 7 y 8. ¿Qué? Perdón, no, no, no alcanzo a escuchar, ¿dijiste? En, entre 7 y 8. Entre, pero le estás dando mucho, ¿sobre 10 o sobre 20? <risa> sí. Bueno, yo creo que es buena, buena apreciación. Te mando un abrazo. Sí, sí, sí. sí. Igualmente, sobre todo, nada más para terminar, sí. lo de la relación México-Estados Unidos no me gustó nada sus respuestas. 